，亲爱的铁丝们，我们已经到贵阳了，爽爽的贵阳，好凉快哟、哦！下车，你看他们又在拍照，那个女后期最喜欢摆造型。人间天堂，爽爽的贵阳，好爽哦！贵阳真的有点霸道哈，有点霸道。今天我们开见面会，先出发去酒店准备，迎接我们贵阳的铁丝们吃吃吃的事情，晚一点再说哈。哈喽，门口应该有几个贵阳的铁丝已经等我们了哈，我迫不及待的去去见见他们。各位亲爱的朋友，我们现在在会场的这个现场啊，你看，看那群人没吃饭的，说我是吃过的，所以我不会吃的，是吧？肯定不会吃的，我已经吃过了，吃的非常饱。早饭，就好吃，干干的，脆脆的，嚼在嘴巴里面。跟吃小浣熊方便面一样，那是我们在贵阳的第一顿饭哈。贵阳到底值不值得吃，我们不晓得哈。点了点外面外卖，一节康佳脆烧面哈。脆烧的意思就是它是炸的嘛，有花生，有黄豆，拌着酱油。如果吃外卖的话，有一个问题哈，因为窝了这么大一阵的话，可能有些味道就没有这么好吃。这个脆烧是脆脆的哈，有点像油渣，把它炸的有点干的样子。它分好几种，嗯，肥的有瘦的，嗯，价钱不一样，越瘦的越贵。哦，这种啊，哎呦。编导的男朋友没吃饭的，大家怎么办？哎，编导男朋友，来，我们都给你两位一下。编导，你不要打我啊！我给你男朋友问一下。他们不知道。他们不知道。这没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，继续，继续，继续，没有，真的没有。还可以啊，又是油渣，这是鸭子油渣，骨头是酥的，好爽。蛋家的香酥鸭，这是麻，非常爽。中哦，这是麻哈，这个是中麻，哦，好香哦。我是第一个抽中的，就我想跟跟大家分享一下我是怎么知道 Tesla 的。半年前想买 iPad 的时候，就在 YouTube 上面搜，然后就搜到 Tesla 的节目了。一看，你看不得了，一看看了一个通宵。第二天我就跟我朋友说，我说还好我是在美国，我说我看完 Tesla， 凭外一个小米的电饭煲我都想买。我说如果我要在国内的话，我估计我钱包都要破产了。然后这次回来，前女友在重庆。十九岁，有故事的人。告诉你，我们最喜欢的铁丝在前面站。从三岁开始看我们的节目，最喜欢看的就是无人机。你们所有无人机的期刊全部做，全部都翻了，看了不知道多少遍了。嗯、你喜欢无人机吗？很喜欢。小米电风扇，小米 WiFi， 随真心吧，也就这样子。三个小米。然后在明天呢，就第一次看 t e s l 也是，就是在法国米兰，然后带带队的时候，考察市场的时候。有后期那些六 S， 那个时候我在网上看我自己想买的一个新手机。我觉得就是 t e s l 他们给人一种很饱满的热情，就是说他们做这个不是工作，然后让大家感觉到，呃，很 happy 的感觉。我就感觉就遇到了对的人了。大概就是三年前，我就就很一直在追 t e s l 我们现在已经开完见面会了。
，然后回房间去把卡烤了一烤。现在是七点钟，夏天家嘛，都黑的有点晚。但是最重要是，如果是在重庆的七点钟，真的是不可能这么凉快，非常的凉爽哈。就贵州嘛，最出名的应该是它的酸汤鱼。我们现在过去。看一看，正儿八经的贵阳第一顿值不值得吃哈？饿了没？嗨！进来的话，其实现在七点过，七点半，大家看一下哈，生意还是可以的哈，包房里面都有人。那个妹妹，你们这家店叫什么名字啊？叫叫什么呀？云上苗家。云上苗家吃了会上天的感觉，就看它那个酸汤很重要哈，还有就是食材，它那个黄辣丁一吃都晓得。我们到每个地方，除了吃特色以外，还要喝点特色的饮料哈。这个叫酸梅汤，我一听酸梅汤我就不这么感兴趣哈。我觉得酸梅汤都是这种，它但是是杨梅泡的酸梅汤，你看颜色都不一样哈。妹妹，一个上一杯杨梅泡的水，秒杀酸梅汤。我给大家讲，是。十五块钱一杯，我觉得合适，不算很贵，也不算便宜，这个价格。嗯，好，哦，菜来了，这个是什么菜呀？这个是苗家品酒三宝，花生、土豆片，贵州都是那么豪爽哈。这个是下酒菜哟，阴辣椒我们叫，不辣，但不会很辣。不辣，它这个辣椒和洋芋片，它是就批量炸出来的，它差点脆。我喜欢吃更脆一点的，可能更好一点。这个是什么嘛？脆烧。啊，脆烧很多种用法。那在贵阳的话，脆烧可以煮面，可以烩菜。那长方面也是用的脆烧。好的，我我尝一下这个酸菜汤圆呢。我先尝一下它的酸菜哈，这个酸菜会不会很酸呢？哎，这个酸菜泡的好哎，酸度很合适哎，好香。嗯嗯嗯嗯，看看看，吃了几道冷菜，虽然说没有在云上，但是脚杆已经飘起来了。感谢亲爱的贵州的铁丝们，让我们的见面会如此的成功。来来来来来，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢谢谢。我来搞个这个窝窝头，它就是盐菜，啊，这里面就不加脆烧了哈。它的盐菜是真的香，灵魂就在这个盐菜里面。这是灵魂，酸汤鱼已经煮涨了哈。下面我们吃酸汤鱼，酸汤鱼应该是苗族的一种吃法哈。它这个汤的酸是米酸，米酸，然后加新鲜的番茄。那其实酸汤鱼的灵魂，就是它的汤怎么样。现在已经挨到云边边了，苗上云家可以，那个汤不错。苗上云家，苗上云家，苗上云家。哦，苗上云家哈，苗上云家。云上苗家。啊啊啊！云上，云上苗家可以。黄辣丁蘸的这个就是贵州特有的辣椒的香味，哇！我尝一口啊，嗯，这个肉好嫩哦。这个凉。皮，尝试一下呀，这有点像米皮哈。米皮，米皮，米皮的。然后它的这个红色的这个酱是用番茄炒出来，番茄炒出来，还有小米呢。不要吗？这个米皮可以哈，我刚才舀了一瓢汤，舀了一坨米饭进去。
，真的，我啥子都不要说，不管你还吃不吃得下，必须泡碗饭。吃了这么久哈，苗家云上，苗上云家，哦，云上苗家，这好苦，他的名字取得不好。云端上的云家，苗家呀，啊，你看你也说了不是？可以的，这家。今天是我们在贵阳的第二天，现在我们去吃必须要吃的长旺面哈，冷不冷？怎么这么冷啊？哎，早知道穿长裤长袖了，好凉快哟、哦！有空来贵贵阳避避暑哈。来到了那个长旺面哈一家，你看一下这个排队的人哈，看到了没？我怎么太吓人了这。开动嘛！我发给飞行军一个猪猪脚面吧，飞行军。<笑>来，你有也发个猪脚。耶、yeah, ！我吃一个长旺哈，有脆臊、肥肠，这是猪血还是鸭血啊？一般是鸡血。鸡血吗？哎，这个这个的灵魂必须要加醋。这个面跟重庆的不一样哦哈，有点像竹升面。它的面条是晾干的，煮熟了以后再晾干一次。哎，我来尝一下。很劲的，啊，是这种味道。这个面的灵魂要加醋啊，老公。我要吃一下它的原味。因为它这个有点油腻，加了醋以后会中和一下这个油腻的感觉。哎，这个说的好哈，这个面整体感觉是有点油，对。旺面先油，它会有点腻。其实加猪手、加辣鸡、加肠旺，区别不会太大，和重庆的小面有本质的区别哈。重庆的小面追求的更多的是各种辅料的配合，包括蒜啊、姜啊、花椒啊，各方面都有一些突出。它的层次感会更多，但是肠旺面部它更多的就是辣油的香。它这个面是有点干的，重庆更多的是用水面，我更习惯于重。重庆的小面，我觉得这个油了，油了以后，其实又是早饭哈、啊，吃着其实没有这么好吃，我觉得在我心目当中，不是特别特别的好吃哈、啊。里面也是豆腐，来来，你先来嘛，嘴巴。来嘎一口嘛，啥子叫你不吃哦？必须吃，来来。来。经济吃不到这豆腐。我觉得它这个吃起来有点碱味，还蛮好吃的。就是里面的那个姜姜太烫了，一定要冷会儿再吃。哎呀，我这辈子怎么可能吃这个豆腐呢？吃了豆腐，我从那个锅里挑进去。哎妈，真香！哎妈，真香！现在是下午三点钟哈，然后我们准备吃点东西，因为，呃，待会儿在火车站不方便哈。这是一个非常非常老的居民区哈，那这里面会有一家烤肉店，贵阳最后一顿烤肉哈。嗯，这个肉烤的有点香，但是你说有特别的特色倒没有哈。哎呦，这个蘸料有点霸道哎，蘸什么的呀？蘸肉啊。
整个时候没有这么绿，还有另外一层辣味进去。可以，猪皮我判断应该要蘸这个蘸碟，因为它比较绿哈。如果不蘸蘸碟，这样这样有有个有个叫，想想叫。非常糯，这个是酸菜饭哈，就是豆子加酸菜加一点肉煮的烫饭。这个豆米酸菜汤饭真的可以哈，这些烤肉我觉得烤的有点干香干香的，它除非要蘸这个蘸碟，不然我觉得有点腻。然后我重点推荐是他们那个酸汤豆子的那个烫饭，非常好吃哈，猪记烤肉可以哈。给大家介绍一下啊，就是今天这个，你看到 BBT 里边的拍摄很多都是由我们这一位。还有这位鼻屎哥，抠个鼻屎。总结一下这两天的美食的情况。其实我们因为行程安排的比较紧，只吃了三顿饭，一顿早饭、中午饭和晚饭哈。昨天晚上吃的是酸汤鱼，我觉得是值得推荐的哈。云上苗家，然后它的各种菜都可以吃一下，然后它的汤泡饭是非常霸道的，人均消费是八十块到一百块。完了以后吃长旺面，长旺面我个人觉得很一般，因为我觉得没有重庆的小面好吃，但是来了可以体验一下，人均消费。也就是十块钱左右哈，然后还有猪记烤肉，个人觉得烤肉都是这个意思，推荐吃他们家的酸菜豆米烫饭，那个确实有点霸道哈，人均消费在三十到四十块钱左右，就这样。我们一起吃吧，一起吃。单身狗也过情人节 ，Testway 七夕陪你吃吃吃。七夕情侣套餐，单身狗套餐，现已上架，八七零七六六七七。好，又到了上电视时间。上期 BBT 反响很大，来自哔哩哔哩的小伙伴齐欧义补充了大家想知道的一些事情。第一，粽子是一个非常努力的人，他能够自食其力，所以不要再说人家家境好什么的，这是他和他一家人努力得来的。如果你这样都不能得到些前进的力量，真的只有从调整自己喷子心态开始。第二，目前苹果体系的产品确实还是比较昂贵的，为了更好的明天，所有的厂家都需要加油。第三，能够做到平等看待他人是一种需要锻炼的能力。这一点不仅仅存在于残障人和健全人之间，贫穷、性取向等等也包含在内。第四，锤子做的无障碍模式是一个很好的努力，但据粽子说，锤子的频繁的无障碍功能死机和卡机会给视障者带来很大的危险。既然没有做好，就不要拿出来，因为事关重大。另外，谷歌的无障碍做得很好了，但是我们这里用不了。嗯。看来的确这件事情是任重而道远。来自 YouTube 的朋友嗨嗨燕，希望华人 APP 设计师能够多考虑考虑无障碍设置。现在大部分的美国网课都有无障碍科技，科技公司要和大学合作，没有无障碍科技会被淘汰。希望华人 APP 能从设计开始考虑无障碍设置。没错，看到粽子非常坚强的同时，我们也看到社会上需要为他们做的事情还非常非常多。希望大家将那期节目多多的分享出去。让无障碍的进程加快一些，早些真正达到一个无障碍的社会，大家一起加油，努力！